നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ ബി ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലൂടെയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് സോഴ്സസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസും മറ്റൊന്ന് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസും ഓക്കെ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡീസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കബിൾ ടു കളക്ട് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ഓൺ ഓൾ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഹിസ് എൻക്വയറി ആൻഡ് സച്ച് ഹി മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ദോസ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് റെക്കോർഡ്സ് വൺസ് എ ഡിസിഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ടു കളക്ട് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ എറൈസസ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ ടു ഹെഡ്സ് ദേ ആർ പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് ഇപ്പം പ്രൈമറി ഡേറ്റയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നേരത്തെ ആരെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഏത് വഴിയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് സോഴ്സസ് ആണുള്ളത് പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസും അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസും അതിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിഫ്ത് സെൻട്രൽ പേ കമ്മീഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അതായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻസുകളൊക്കെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ചില പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അടിച്ചിറക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പബ്ലിക്കേഷനിലൂടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പേ സെൻട്രൽ പേ കമ്മീഷൻ ഫിഫ്ത്ത് സെൻട്രൽ പേ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പുറത്തിറക്കുന്ന ചില പബ്ലിക്കേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പറയുന്ന ഒഫീഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡീസ് ലൈക്ക് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സബ്സിഡിയറീസ് യു എൻ എ സോറി യു എൻ ഒ എന്താണ് പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡീസും ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറക്കാറുണ്ട് അതും എന്തായാലും പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ ബാങ്കർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇവരെല്ലാം ഇറക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പബ്ലിക്കേഷനും ആകും ഇപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് ജേ ട്രേഡ് ജേണൽസ് ടെക്നിക്കൽ ട്രേഡ് ജേണൽസ് ഉണ്ട് അതായത് എക്കണോമിക്സ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് കൊമേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബുക്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചില റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബ്യൂറോസുകളൊക്കെ എന്തിറക്കാറുണ്ട് റിപ്പോർട്ട്സുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേ ഓരോരുത്തർ പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഡേറ്റാസുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല ചിലർ ചില സ്റ്റഡികളൊക്കെ ചില റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവർ റിസർച്ച് നടത്തി കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വല്ല
അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവർ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ അതൊരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സോഴ്സസ് ഇത് മെത്തേഡ്സ് അല്ല സോഴ്സസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സോഴ്സസിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡേറ്റാസുകൾ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാസുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളായാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സും ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വർക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്നേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി അവർ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഏത് ഫോമിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ പ്രൈമറി ഡേറ്റ വഴി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറും റോ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം ാണ് അല്ലേ ഡേറ്റാസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു മീനിങ്ഫുൾ ആക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ മീനിങ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അതുമായി റിലേറ്റഡ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയ